Он родился в Ковенской губернии в 1879 году в еврейской семье. Отец был преуспевающим дантистом, это вскоре привело семью в Петербург. Наш сегодняшний герой закончил Институт гражданских инженеров. Несколько позже своих современников, только в 1904 году, когда уже стиль модерн был в разгаре. Во многом, скорее всего, построить карьеру ему помогал отец, для которого он также выстроил один из э, ранних примеров своего творчества – доходный дом на Васильевском острове. Наш сегодняшний герой работал как в революционном Петербурге, так и в советском Ленинграде, да и вообще в советской России. Например, был одним из авторов театра оперы и балета в Куйбышеве, то есть в Самаре, а в Ленинграде построил корпуса для работников завода «Электросила». Наш сегодняшний герой – Гражданский инженер, архитектор Николай Давыдович Кацинелен Бодин. Тысяча девятьсот шестой год. Первый год активной строительной практики Николая Давыдовича Кацинелен Бодина. Но при этом, полагаю, что самый плодовитый. Мы же с вами находимся в литейной части. В Метавском переулке, одна из самых узких улочек Петербурга, она расположена в литейной части нашего города. Ну, а вот это вот здание, недавно отреставрированное, образец декоративного модерна. Дом, который известен в народе как дом с лягушками. Такие вот интересные болотные персонажи у нас есть на фасаде и центрального корпуса, и в парадном дворе. Изначально принадлежал Ивану Илларионовичу Бойцову который числился поставщиком мебели. Однако же так случилось исторически, что этот дом вообще постоянно менял владельцев. Вообще это был дом-лидер, наверное, по смене владельцев до 17 -го года, то есть за 10 с небольшим лет. Бойцов очень быстро этот дом продает предпринимателю Арону Гутману, а затем его приобретает сам Эрнест Липгард, хранитель картинной галереи Эрмитажа, который поставил точку в атрибуции Мадонны с цветком Бенуа. Ну, приобретает он этот участок для своего сына, лейтенанта Романа Эрнестовича, который тоже довольно быстро от дома избавляется. И вплоть до 17 -го года владельцем этого здания числится провизор Венгеров. Дом абсолютно асимметричен в плане. Недавно он был отреставрирован. Наличествует на фасадах и штукатурка, и глазурованный кирпич, и керамическая плитка на уровне последних этажей. Ну, давайте попробуем посмотреть, Фасадную парадную в створе изгиба Метавского переулка. Я все понял. Битый час снимаем этот дом. И как-то что-то нам расхотелось идти в эту парадную. Да и не сохранилось там почти ничего. Не волнуйтесь, впереди у нас следующие объекты, где есть гораздо больше. Так что движемся дальше. Мы с вами находимся на улице Жуковского, архитектурный контекст, который, в общем-то, был сформирован в середине, во второй половине 19-го столетия, в эпоху зрелой и поздней эклектики. Тем не менее, иногда в пространствах улицы Жуковского нам попадаются довольно наивные и от того прекрасные образцы модерна. Ну вот, дом 29 тут у нас рядышком, нас же интересует 31-й участок по Жуковского, поскольку строил его наш сегодняшний герой Николай Давыдович Кацанелен Бодин. Одна из относительно, проходите, ранних его построек, 1908 год, доходный дом Дейчмана. Прежде всего привлекает внимание здесь архитектоника первого этажа, объемы окон и гранит, навеянный финской архитектурой. По центру находится проездная арка, единственная лицевая парадная скошена от центра. Очень похожая дверь находится в витринном помещении с другой стороны. В целом дом снизу симметричен. Вся асимметричная его концепция раскрывается на фасадах выше. Выше фасады отделаны уже прежде всего не камнем, а глазурованным кирпичом гигиенического типа. Но с одной стороны у нас такой серьезный эркер, увенчанный сверху гранитом и 
таким вот граненым балконом. Снизу эртерное окно, к сожалению, с совершенно безликим, я бы даже сказал, ужасным стеклопакетом. А с другой стороны, я даже не знаю, видно ли вам, дорогие зрители, или нет, там вот такой плавный, наивный эртер, чуть-чуть выбивающийся из плоскости стены, что придает этой постройке особую наивность, плавность и при этом такую ненавязчивую оригинальность. Ну, попробуем интерьер посмотреть, что ли. Прежде чем попытаться попасть в лицевую фасадную парадную, давайте все-таки посмотрим декорированный двор, который, в общем-то, сойдет даже за отдельный лицевой фасад. Дворовые пространства тоже относительно обильно украшены, поскольку здесь находится еще одна полноценная парадная дома. Довольно интересная по декорировке. Вестибюль украшен цветочными мотивами в духе раннего европейского арнуво. Флористика, природа в лучшем варианте. Вот слева, справа тут у нас всевозможные флористические мотивы. Роскошная лепная розетка, жаль, все это закрашено, конечно. И сохранившееся ограждение лестниц более классического и рационального типа. Лепные розетки с этажа на этаж повторяются. На втором, скажем, сохранились оригинальные квартирные двери с 1908 года. Пришлось ломануть бесстыжую дверь, шутка, слава доставки. Вот, ну а мы попали в лицевую парадную дома Дейчмана с оригинальной напольной плиткой, а главным образом здесь сохранился исторический выносной лифт с кованными элементами в духе, опять-таки, декоративного модерна. Есть и лепной декор, часть с цветами, а часть с вазонами. То, что мы, кстати, еще не заметили в парадном вестибюле, откуда не возьмись, Классические пилястры. Ну, в общем-то, ожидать какой-то взаимообразимости фасада и интерьера, сочетания одного и другого, ну, в петербургских доходных домах не приходится. Исторический кронштейн для светильника. Оригинальные ограждения, что мы частенько видим, вместо оригинальных окон парадной лестницы встроена лифтовая шахта. Поэтому окон нет даже теоретически. То есть они вот не стали восстанавливать тот лифт, где ему положено быть, а встроили его вместо окон. Ну, что поделать. И вот, пожалуйста, пример оригинальной квартирной двери. Тоже в духе северного модерна, что, кстати, вполне находит свою перекличку с фасадом дома. У семейства Катсен Эллен Богинов в Санкт-Петербурге было несколько собственных доходных домов. И один мы сегодня будем детально, ну, относительно детально обозревать в самом конце. Это одна из самых поздних построек архитектора 1913 года выпуска. Я не про этот дом, это 1910. И это доходный дом Перла построенный на Рузовской улице 9 в историческом районе Семенцы, аккурат напротив казарм Семеновского полка и далее Царскосельской или Московской Вендаво-Рыбинской железной дороги, ну, которая идет от Витебского вокзала. Этот исторический район в конце 19-го, в начале 20-го столетия обильно застраивается доходными домами. Начало 1910-х годов – это уже эра петербургские неоклассики, строгость, мощь, подчеркнутая такая имперская архитектура. Но, во-первых, как поклонник чистого модерна, а, во-вторых, э, как э, обозреватель, который видел всевозможные неоклассические работы с авторскими вариациями, хочу честно вам признаться, что эта работа мне не по душе. Э, 
практически полная симметрия, довольно такая примитивная грузность, перегруженность деталями, стандартизация. Почему же мы берем сегодня этот дом в нашей великолепной пятерке? Во-первых, ну, начнем с честного, да, надо было, конечно, съездить еще на Васильевский остров, где находится собственный дом отца Николая Давыдовича Гацана Ленбудина, того самого преуспевающего дантиста. Но если мы в эту погоду поедем в Галерную гавань, то этот ролик рискует стать последним. Так, нас немножко прервали, потому что пока мы снимали со стороны казарм вот Рузовскую 9, к нам подошел человек, показал корочку, говорит, тут снимать нельзя. Я дальше не понял, почему, ну ладно, мы разбираться не стали. Короче, вторая причина, почему мы в нашу великолепную пятерку берем этот, как я сказал, довольно стандартизированный неоклассический дом. Да потому что здесь жил сам Николай Давыдович Каценелин Бодин со своей семьей. Спрашивается, зачем? У него же были собственные доходные дома, у папеньки был доходный дом. Позднее, в 2013 году, еще один был построен недалеко на Можайской. Я уже сказал, что мы его сегодня будем обозревать пятым пунктом. Он, кстати, принадлежал тот дом до 2017 года семейству. Вот, но он жил именно здесь, как-то вот предпочитал снимать квартиру, а там чисто сдавать квартиры в наем, в многочисленных своих собственных зданиях. Ну и, наконец, третья причина. Для меня это такой переходный объект в творчестве нашего героя. Переход от северного модерна с лягушечками, со всякими там играми на тему вот этой вот чухонской северной архитектуры, от такой наивности, Неожиданно он переходит в такую вот очень строгую, опять-таки, имперскую архитектуру. Но, к счастью, Кацанелин Бодин позднее образумился и начал играть с неоклассикой. Об этой игре мы очень скоро поговорим на фоне четвертого и пятого объектов на нашем пути, в нашей великолепной пятерке. Но четвертая причина, почему мы берем этот дом, потому что мы стараемся брать дома с интерьерами. А интерьеры в доме Перла, к счастью, до наших дней сохранились. Пойдемте к переходу, тут я перебегать не хочу. Да, в интерьерах лицевой парадной по Рузовской улице дом Перла реабилитируется. Довольно интересные полуколонны с капителями, форма парадного вестибюля. Тут у нас вдруг модерн проникает со своими изогнутыми, скругленными ступенями и расширением ступеней к началу, характерный язык перил. Сегодня мы увидим на контрасте доходный дом Кацана Ленбодина на Можайской, где ТСЖ все привело в порядок, насколько смогло. Ну, а здесь у нас то, что осталось от довольно роскошных наборных витражей. Ну, лестница довольно по рисунку проста. Кроме того, сохранилась мозаичная напольная плитка, с обрамлением в виде античного миандра. Это еще не все. Фрагменты исторических дверей в такой рациональной неоклассике и сверху венок. На втором этаже, как водится, сохранилось больше. Можем сделать элементарный вывод. Витражи повторялись с этажа на этаж идентичным рисунком. Поднимаешься вот до последнего этажа. И понимаешь, что ты в наглую обманываешь своих же зрителей. Потому что я тут сказал, что двери прям рациональные, рациональные. Да нет же, вот такие были двери изначально. Просто вот эта декоративная деталь на других этажах, к сожалению, утрачена. Единственная дверь, которая максимально сохранилась до наших дней с вот этим декором. На последнем этаже окно особой формы, те же классические вазоны, но сверху также имеется деталь, напоминающая фрагмент солнечного диска. И солнечные лучи переданы здесь за счет свинцовых спаек. Так, я, наверное, пойду оттуда. Смотри, чудесная осенняя погода в Санкт-Петербурге продолжается. Я такой прогуливаюсь по Гражданской улице и приглашаю вас рассмотреть следующую работу нашего сегодняшнего героя Николая Давыдовича Катценелин Бодина на перекрестке Гражданской и Столярного, прям таки напротив дома Раскольникова. Ну, наконец-таки Катценелин Бодин осваивает неоклассицизм. 
с элементами итальянских палацо, такой вот паладианский стиль, причем опять асимметрия в любом случае модерновая присутствует. И со стороны Гражданской улицы мы видим целый ряд каринских полуколонн. Но, кстати говоря, объем окон и использование гранита так или иначе сохраняется от модерна. На дворе 1913 год. И это доходный дом Николая Иосифовича Штерна. И сейчас давайте посмотрим, наверное, парадную по Гражданской улице. Отснимем тут у вас с витражами. Канал «Русский модерн». Честно признаюсь, я в этом доме не был несколько лет. Здесь очень много чего поменялось. Ну, во-первых, поставили новый домофон. Но пока все, кто нам здесь попадались, и жителей, оказались довольно гостеприимными. Посмотрите, какую инсталляцию сделали новый витраж с указанием года строительства 1913. А теперь я приглашаю вас дальше. Парадный вестибюль сверху акцентирован мощными э, кессонированными потолками с э, розетками, как раз таки в духе итальянского возрождения. Восстановлен мраморный камин, а на стенах то и дело играют резвящиеся амуры пути на различных музыкальных инструментах. Среди них райские птицы, вазоны и загадочные крылатые существа. Если мы пройдем дальше, то мы еще увидим фантазийных лебедей и тоже вазу с фруктами. В парадной целиком воссозданы оригинальные витражи, скорее всего, с дельфинами, но по другой версии, с фантазийными рыбами. Редкий случай, да, когда мы видим наборный витраж во все окно целиком, потому что дело касается воссоздания, естественно, большая часть не историческая. Но по фрагментам, потому что осталось, удалось это все восстановить и привести примерно в тот вид, в котором это было во времена домовладельца Штерна. Еще одна яркая доминанта парадной – это, конечно, квартирные двери. В некоторых дверях сохранилась оригинальная растепловка в так называемой технике «Узор мороз». Такие вот будто бы снежинки. Ну, дальше, к сожалению, центральная часть витража у нас еще отсутствует. Может быть, жильцы и ее возвратят на место. Ну, кроме того, обращаю внимание на оригинальные, в данном случае сохранные, вероятно, латунные оконные шпингалеты. Мы с вами снова в районе Семенцы. Находимся мы на Можайской улице. Ну и, собственно, снова 1913 год. Но этот объект мы не случайно сегодня берем в качестве финального, поскольку это собственный доходный дом семейства Кацин Эллен Богинов. Собственно, Николая Давыдыча, нашего героя, архитектора, а формально дом был записан на его супругу Веру Львовну. Вообще семейству Кацинеллен-Бодинов принадлежало несколько петербургских домов. Ну вот это такая квинтэссенция его неоклассического творчества. И здесь мы видим явные переклички с домом Штерна. Первый этаж с похожими окнами по объемам, использование гранита, наличие полуколонн с ордерной капителью. Ну и опять-таки тематика вазонов и музыкальных инструментов, которая так или иначе продолжается еще и внутри парадного вестибюля, где нынче находится элитная ТСЖ. Далеко не все сохранилось, но восстановлен парадный вестибюль, и мы сейчас увидим опять-таки некоторые переклички с интерьером дома Штерна в столярном периоде.
Сразу скажу, что выше декор не уцелел. Оформление лестницы принципиально современное. Ну а здесь вновь тематика паладианских дворцов. Э, настенный мрамор. Вот эти вот ниши. Ну и с чем мы опять-таки можем сравнить с домом Штерна того же 2013 -го года, это наличие точно такого же киссонированного потолка. И точно такой же тематики крылатых существ и играющих на музыкальных инструментах точно таких же пути. Ну, лебеди не присутствуют, витражи, скорее всего, были э, выше, но до наших дней, в отличие от столярного переулка, витражи не дошли и воссозданы не были. Сегодня мы с вами изучили далеко не все творчество Николая Давыдовича Катсона Эленбодина. В начале этого ролика я сказал о том, что у него есть еще и советское наследие. А древолюционных зданий, особенно доходных домов, в нашем городе наберется порядка двух десятков. Сегодняшние наши объекты были выбраны довольно субъективно. Но на наш личный взгляд они прекрасно говорят нам о творческом пути автора от северного модерна к довольно-таки авторскому варианту неоклассики. Где-то посередине у нас был доходный дом Перла, где автор, очевидно, примерялся. Но позднее, строя дом Штерна, а также собственный доходный дом на Можайской улице, действительно сформировалась неповторимая авторская концепция уроженца Ковенской губернии Николая Давыдовича Кацинелин-Бодина. Все, пока!